Hi students, welcome back to our science class. Today we are discuss about the seventh chapter, Windows of Knowledge. It means Aravindi Chalagangal. Chalagangal in the Paranal in Kariamala, Lingle, Windows, Janelugal and Nano Deshikinada. Namuka, E. Boomil, G. Vikanamangil. Namuka Chutu Badan Nadakana. Caring like Kurche, or a ribbon diarikana lie. This numbered environmental, numbered a chutti patula, numbered a year parisir the Nadakuna, caring on the Langan and a rain other. The other sight, culture, then hearing, kelvi, smell, mana, taste, ruji, and last one, touch, spursion. Like in a we body have body information. We have to get information. We have to get information. We have to get the to the how great to see with the eye stars in the sky. The manath, Urupada, stars in Ekshatrangal and Adhitra, Manoharamayur Karchiana. How lucky to smell with the nose, fragrant jasmine at a repose. Mullamutta virimbola smell, other Namaketra Tholo, Anubuikan Karinander. How yummy to taste with the tongue, honey sweet mangoes to branches clung. Nala Madhira Mayri Mambara. Nadanamla Itra taste to day and Namla the Karikina. How soft to feel on the skin, the cool breeze whistling fige feel. Nala soft title and a talod in the cartale and namla itre madhira maitra snehe and a namla talodi poganother. How pleasing to hear with the ear, mother cuckoo singing near. Ure Kuil Adetra Manohra Maitana Namla Dirana Padanadra Manohra Maita sound and Namla Kilkanother. To touch the glory of earth and do uh with the sense of eye. Namla Anji sensile sight, smell, hearing, touch. Idilla Namla Itra Sundara Maitana Namla Asubikinother in Nana did you read the poem? Ningle poem Vaish no Kelo. How much we learn about nature through our eyes, nose, ear, and so on? That is, Namade, Kandi Ludeum, Madapurthana Mukin Chevi, Ive Lude Lam Namula, Namade Nature Ne, Prakriti Itrutola Marin and Alai. Don't other creatures just also know their surroundings in this manner? Itapolatanele. Matilla creatures. Creatures means jeevigalale. Our day chutu pardine. That our jeevikina, our day chutu at the navarum, idi ridi to the nalari in the day. Canum taste you to the nunder, smell you to the nunder, then culture gana nunder. Have you observed ants searching for food? Ningle ants, urumbugula, our day bakshanum, the rain of the country tundo. How do they come to know? About the presence of food. Our Indian and our food in that they get another. Karna Namla would eat a Madrika with Chikarna, the ring in the tapi tirana that would eat and double. In the little gap, a kitty carinella, our other day, tired to one dog. Have you seen eagles carrying away chicks? Ningle eagles, pardon the cold cuningle, ranchy taken the condition dog. How does the eagle identify its prey from such heights? Parindhikalu parakkundan nallu uyerathil anale. Pakshe, inni irinnalum, avaru athreem height ilna thaale illa avarude irai prey ne ingane ana avaru kandu idikkunathu. Nammal nerathe parnu ants inde gaare le. Avarku rendu kombu pole illa bhagangal undu avarude antine. Adu ubhayichu avaru smell detect cheyunu. That's why we have to do 
കാഴ്ചശക്തി കാരണം അവർ എത്ര മുകളിലൂടെ പറന്നു കഴിഞ്ഞാലും താഴെയുള്ള അവരുടെ ഇരയെ അവർ നല്ല പോലെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി അവർക്കുണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ കണ്ണിനേക്കാളും എത്രയോ മടങ്ങാണ് അവരുടെ കാഴ്ചശക്തി ഓക്കെ വൈ ഡസ് ഈ സ്ലീപ്പിംഗ് ഡോക്ക് റേസ് ഇറ്റ് ഇയേഴ്സ് വെൻ വി പാസ് ബൈ ഇറ്റ് സൈലൻ്റ്ലി അതായത് ഒരു ഉറങ്ങുന്ന നായയുടെ അടുത്തൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ചെവി പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നത് കാണാം അതെങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമുക്കറിയാം നായകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്മെല്ല് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്തൂടെ ഒരാൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അവർക്കത് അറിയാൻ കഴിയും ഹൗ ഡു സച്ച് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഫുഡ് ബൈ സ്മെൽ ലൊക്കെ ദിയർ പ്രേ ആൻഡ് ഹിയർ വെൻ ഹീ സ്ലൈറ്റ് ഇറ്റ് സൗണ്ട് വിച്ച് ആർ ദ ഓർഗൻസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദം ടു ഗെറ്റ് എ സച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നതും അതായത് ചില ജീവികൾ അവരുടെ ഫുഡ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്ര ഇരയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് ഇതെല്ലാം അവർ ചെറിയൊരു ക്ലൂ കിട്ടിയാൽ പോലും അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ അവർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ബോഡിയിലെ ഏതെല്ലാം ഓർഗൻസുകളാണ് അതായത് അവയവങ്ങളാണ് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓരോ ആനിമൽസിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ക്രിയേറ്റേഴ്സിനും ജീവികൾക്കും സറൗണ്ടിങ്സിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ത്രൂ ഐസ് ദെൻ നോസ് സ്കിൻ ഇയർ ആൻഡ് ടൺ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൈറ്റ് കാഴ്ച നമ്മുടെ കണ്ണിലൂടെയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ത്രൂ ഐസ് കണ്ണിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം ലുക്ക് എറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻ ട്രീ വാട്ട് ആൾ ഇൻഫർമേഷൻ എബൌട്ട് ഇറ്റ് ഡു വി കിറ്റ് ത്രൂ അവർ ഐസ് ദൂരെ ഒരു മരം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഇൻഫോർമേഷനാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വാട്ട് ടൈപ്പ് അത് ഏത് ടൈപ്പാണെന്നല്ലേ അത് എന്താണ് സംഭവം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദെൻ ഹൗ ഫാർ എത്ര ദൂരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഹൗ ടാൾ അതിനിത്ര ഉയരമുണ്ട് ഹൗ തിക്ക് അതിനിത്ര തടിയുണ്ട് വാട്ട് കളർ അതിൻ്റെ കളർ എന്താണ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലീവ്സ് അതിൻ്റെ ലീവ്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് ഫ്ലവേഴ്സോ ഫ്രൂട്ട്സോ ഉണ്ടോ എന്ന് വരെ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് ഐസിലൂടെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് വി ഗെയിൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ നോളജ് ത്രൂ വിഷൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോളജ് ലഭിക്കുന്നത് കണ്ണിലൂടെയാണ് അല്ലേ വിഷൻ കാഴ്ചയിലൂടെയാണ് വാട്ട് ആർ ദ പാർട്സ് ഓഫ് ഐ ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് അസ് ടു സി നമുക്ക് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ കണ്ണിൻ്റെ ഏതെല്ലാം പാർട്സുകളാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്സേർവ് ദ ഐ ഓഫ് എ ചൈൽഡ് നെക്സ്റ്റ് ടു യു വാട്ട് ആർ ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഐ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സി അതായത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരാളുടെ കണ്ണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഏതെല്ലാം പാർട്സുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആർ ഐ ലിഡ്സ് ഐ ലാഷസ് ആൻഡ് പ്യൂപ്പിൾ സഫിഷ്യൻ ഫോർ വിഷൻ അതായത് കൺ പോളുകളും കൺ പീലികളും അതുപോലെ തന്നെ പ്യൂപ്പിൾ കൃഷ്ണമണി ഇത് മാത്രം മതിയോ ഒരു കണ്ണിന് കാഴ്ച ലഭിക്കാൻ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു കണ്ണിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലേ ഐ ലിഡ്സ് ഐ ലാഷസും പ്യൂപ്പിളും എന്നാൽ അത് മാത്രം പോരാ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ കണ്ണിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഹൗ ഡു വി സി നമ്മളെങ്ങനെയാണ് കാഴ്ചകൾ കാണുന്നത് ആസ് സീൻ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടല്ലോ യൂസ് എ ഹാൻഡ് ലെൻസ് ടു പ്രൊജക്ട് ദി ഇമേജ് ഓഫ് വാരിയസ് ഒബ്ജെക്ട് ഓൺ ദ വാൾ ഓഫ് യുവർ ക്ലാസ് റൂം വാട്ട് ആർ ദ പേക്കുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഹാൻഡ് ലെൻസ് കയ്യിലെടുക്കുക ഈ ഹാൻഡ് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ്സിലുള്ള വിവിധ വസ്തുക്കളുടെ ചിത്രം ചുവരിൽ പതിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു വസ്തു നമ്മൾ വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഹാൻഡ് ലെൻസ് പിടിക്കുക ദെൻ ഹാൻഡ് ലെൻസ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തുള്ള 
വാളിൽ ചുമരിൽ അതിൻ്റെ ചിത്രം പതിയും ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദീസ് ദർ ഇസ് എ ലെൻസ് ഇൻ അവർ ഐ ആസ് വെൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഐയിലും ചിത്രങ്ങൾ പതിയുന്നത് ദിസ് ലെൻസ് ആൾസോ ഫോംസ് ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് വി സി വിത്ത് അവർ ഐസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെഴുകുതിരിയുടെ ചിത്രം വാളിൽ പതിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേകത കണ്ടു അല്ലേ എന്താണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജാണ് അതായത് തല തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജാണ് നമ്മൾക്കവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലും ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിലും ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ലെൻസിലൂടെ ഏതൊരു വസ്തുവും തല തിരിഞ്ഞിട്ട് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പതിക്കുന്നത് ഇൻ ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി ദ ഇമേജ് ഫാൾസ് ഓൺ ദ വാൾ ഡിസിൻ ഇറ്റ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമേജ് പതിഞ്ഞത് വാളിലാണല്ലേ ചുമരിലാണ് ബട്ട് ഇൻ ദി ഐ എന്നാൽ കണ്ണിലാണെങ്കിൽ ദ ഇൻവേർട്ട് ഇമേജ് ഈസ് ഫോംഡ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ നോൺ ആസ് റെറ്റിന കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് പതിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത് പതിക്കുന്നത് കണ്ണിലെ റെറ്റിന എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്താണ് ദ ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് സെൻഡ് ദിസ് മെസ്സേജ് ദി ബ്രെയിൻ ദ ബ്രെയിൻ ഇനാബിൾസ് ദ വിഷൻ ഓഫ് ദ റിയൽ ഇറക്ട് ഇമേജ് ഈ റെറ്റിനയിൽ തല കീഴായി പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പിക്ചർ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെർവുണ്ട് അത് ബ്രെയിനിലേക്ക് തലച്ചോറിലേക്ക് ഈ ഒരു വിവരം കൈമാറപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഈ ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല റിയൽ ആയിട്ടുള്ള അതായത് തല തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇമേജിനെ നേരെ കുത്തനെ നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു അപ്പോൾ ബ്രെയിനാണ് ഇതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ നമ്മളുടെ കണ്ണാണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് അവിടെ ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടല്ലേ ദെൻ ലെൻസ് അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്ലവറിനെ കാണുന്ന ടൈമിൽ അത് നേരെ തല തിരിഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ടാണ് റെറ്റിന എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് പതിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് തല തിരിഞ്ഞ ചിത്രമല്ലല്ലോ അതെങ്ങനെയാണ് നിവർന്ന് കാണുന്നത് ഈ റെറ്റിനയിൽ നിന്ന് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നെർവ് അത് ബ്രെയിനിലേക്ക് തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും തലച്ചോറ് അതായത് ബ്രെയിൻ അതിനെ നിവർന്നതായിട്ട് അതേ സൈസിലും ഷേപ്പിലും കളറിലും ഉള്ള ഒരു പിക്ചറായിട്ട് നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നു ഇതാണ് സൈറ്റ് കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പറയുന്നത് കമ്പയർ ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് യു ഹാവ് ഡൺ ടു ഫോൺ ഇമേജ് using a hand lens with the way we see object note down the details in your science diary use the following hints thaale kurichi hints gal koduttund adu upayogichittu nammle hand lens upayogichathum adu pole thanne kannu kondu nammalde retinaile padikuna ee oru image um thammil compare cheyananu parayunathu first hint what do the images ഫോം ഇൻ ബോത്ത് ദ സിറ്റുവേഷൻ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലും ഇമേജ് എവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മെഴുകുതിരിയുടെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വാളിലാണ് അല്ലേ ചുമരിലാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലവറിൻ്റെ പിക്ചർ എവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റെറ്റിനയിലാണ് ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ സിമിലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഈ രണ്ട് ഇമേജിനും അതായത് വാളിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള മെഴുകുതിരിക്കും റെറ്റിനയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്ലവറിനും എന്ത് സിമിലാരിറ്റിയാണ് അതായത് ഒരേപോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ടും ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് അല്ലേ തല തിരിഞ്ഞതാണ് പിന്നെയോ രണ്ടും ചെറുതാണ് സ്മാൾ ആണ് അപ്പോൾ സ്മാൾ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ഫോൺ ഹൗ ടു സി ആൻഡ് ഓബ്ജെക്റ്റ് അതായത് സൈറ്റ് കാഴ്ച എങ്ങനെ സാധ്യമാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ നമ്മൾ ഓരോ വസ്തുവിനെ നോക്കുമ്പോഴും തല കീഴായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് നമ്മുടെ ഐക്കുള്ളിലെ റെറ്റിന എന്ന ഭാഗത്ത് പതിക്കുകയും പിന്നീട് അത് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ബ്രെയിനിൽ അതായത് തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് ഒരു റിയൽ ഇമേജ് ആയിട്ട് അതായത് തല കീഴായത് നിവർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു റിയൽ ഇമേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൈറ്റ് അതായത് കാഴ്ച നമ്മൾക്ക് സാധ്യമാകുന്നത് ഓക്കെയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് 
നമ്മളെ ഐ സൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ ഹൗ ടു സി ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇറ്റ്സ് ഇനഫ് വി വിൽ മീറ്റ് യു ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്